আপনার নাম পঞ্চানন রসশাস্ত্রী পঞ্চানন কথার মানে জানিস পাঁচ মাথা চার তো অনেক কিছু জানা আছে রে সাদা চোখে দেখলে মনে একটা মাথা তো আসলে আমার পাঁচটা মাথা পাঁচটা মাথার বুদ্ধি ধরি এই খোপড়িতে বাঘের সামনে পড়লে তোকে বাঘ একটা মুখ দিয়ে গিলবে তো আমি তো পাঁচটা মুখ দিয়ে গিলবো ব্যথা লাগবে সইতে পারবি তো হ্যাঁ ঠাকুর সহ্য করতে পারবো অন্তত এটা তো জানবো মায়ের ইচ্ছে পূরণ করার জন্য লড়তে গিয়ে মরেছি পঞ্চানন তুমি রাগ করো না রাজি হয়ে যাও মহারাজ আপনি নিজে বাড়ি বয়ে এসে আমাকে অনুরোধ খানি করছেন আমাকে তো এই অনুরোধ রাখতেই হবে আমি কি ফেলতে পারি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহারাজ আপনার কথার মর্যাদা দিতে ওই পুচকে ছেলেটার সাথে আমায় লড়তে হবে তবে আমার একখানি শর্ত আছে শর্ত হ্যাঁ মহারাজ আমার সাথে লড়াইয়ের আগে ওকে আমার ছেলেকে হারাতে হবে রাজি আছো তো আপনি যত রাজি হবেন আমি চল্লো স্পর্শ করবো তাহলে চল না খেই ম মন খারাপ করিস না পার্বতী কষ্ট পেতে হয় কাছের মানুষের কথা যে তোর আপন জন্য নয় সে কি বলল তাতে কি এলো গেল মন খারাপ করতে চিনি গো রানি ভয় পাচ্ছ আমি তো কুমড়োটারে চিনি ও যখন একবার চেদ ধরেছে অপমান করেছিস আমি আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোদের মনটা যে বড্ড ভালো পার্বতী তুমি আর কোনো খারাপ শক্তি কোনোদিন তোদের স্পর্শও করতে পারবে না আর তাছাড়া শকুনের অভিশাপে কি গরু মরে তুই দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে এই নাও রানী এই নে ধর এসব কেন গো রানী মা রাজ্যের নিয়ম নতুন অতিথিরে শাড়ি ধুতি দিয়ে আপ্যায়ন করতে হয় বটে আর সেখানে তো আমি তোদের দুজনকে কত বকাবকি করেছি শুরুর দিকে তোদের জন্য এই রাজ্যের অমঙ্গল দূর হয়েছে তোরা দুজন তো আমার সবচেয়ে বড় অতিথিরে 
শোনা তোরা দুজনে গিয়ে ওর জন্য একটু খাওয়ার ব্যবস্থা কর কাল থেকে তো সেভাবে কিছু খাওয়াই হয়নি ওর এক্ষুনি যাচ্ছি রানী না না কি হলো রে আমি কি করে খাবো রানী মা তুমি কো কুমড়োতে কিছু দাঁতে কাটবে নে চল খাবে নে খাবো রে খাবো কিদে পেচের মাবুতি আয় আয় দুটিতে মিলে খাই রানী মা আমরা কেতে দেন গো তার মানে পঞ্চাননটা কো তোর সাথে লড়তে রাজি হয়েছে না রাজি হয়নি ওরে বাবুতি চঙ্গাবে পড়ে আগে পুরোটা শুন পঞ্চাননটা গুর কোয়েছে তার সঙ্গে লড়ার আগে তার ছেলের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে যদি আমি তার ছেলের আড়াতে পারি তাহলে তিনি আমার সঙ্গে লড়বে হুম পঞ্চানন এই শর্তে রাজি হয়েছে আর আমি হাপ ছেড়ে বেঁচেছি কি হলো রানী আপনি হাসছেন কেন আপনি ভুলে গেলেন মহারাজ রসশাস্ত্রের ছেলে গজানন তো একটা আকার দিন রাইট মুগুর ভাজে সেটাই তো মগজের চর্চা করে কখন যে গোপালকে হারাবে দেখলি পার্বতী ভগবান তোর কথা শুনেছেন এই লড়াইয়ে গোপালই জিতবে জিতবেই আটানব্বই পঞ্চানন রসশাস্ত্রীর ছেলে গজান বাবা গজানন যাও তো বাবাকে গিয়ে খবর দাও বলো অতিথি এসেছে বাবা মিষ্টি অতিথি নিয়েছে বাবা অতিথি মিষ্টি নিয়েছে বাবা ও বাবা আ চাচাবিচি করছিস কেন বর্ধমানের বিখ্যাত মিহিদানা সীতা ভোগ রসপুঞ্জ রসশাস্ত্রীর বাড়িতে মিহিদানা সীতা ভোগ রসে ভরা হাড়িতে আলোচনা হবে আলোচনা তেতো কি করে হবে বাবা এই যে আমি আর তুমি কত কুস্তি আলোচনা করি কই তেতো লাগে না তো ভিতরে যা না আমি তোমার সাথে তেতো আলোচনা শুনবো বাবা ও চলে গেতে কি যা ডাকি রে কি তো দাঁত থেকে দেবো মেরে যা আপা তারি থাকে আচ্ছা মুশকিলে পড়ছি গাদা ঢাকে নিয়ে ওই দেখুন আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন আর শুনো আর শুন বসবে না শুন তার আগে একটু কাজের কথা কই নিতে চাই শুনেছি গোপাল নাকি এ রাজ্যে এসেছে আপনার সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই লড়বে বলে গোপাল রে নিয়েই আমার একটু কথা ছিল ঠিকই শুনেছি আমার সাথে লড়াই করার আগে আমি গোপালকে একখানি শর্ত দিয়েছি আর তাতে সে রাজি হয়েছে আমার সাথে লড়াইয়ের আগে আমার ছেলে গজাননকে হারাতে হবে আর আমি তো যাচ্ছি না গোপালের সাথে লড়াই গোপালের সাথে লড়াই করতে যাবে গজানন 